മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സലിലെ ടോപ്പ് ത്രീ പവർഫുൾ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഒന്നാണ് പി ഒ ടേബിൾ അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ഡിപ്പെൻഡബിൾ ടൂളാണ് ഈ പി ഒ ടേബിൾ എന്നൊരു ഫീച്ചേഴ്സ് സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബേസിക് ലെവൽ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തതാണ് ടെൻ മിനിറ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോ അതിൽ കൂടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ബേസിക് ലെവൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഇന്ന് ഇവിടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ടോപ്പ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് അതായത് പി ഒ ടേബിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ആ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് മാക്സിമം ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് ഒരു പക്ഷേ ഈ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് നാളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെൻ അവേഴ്സ് സേവ് ചെയ്തെന്ന് തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കൊടുക്കാം എന്തായാലും ആൾ ദി ബെസ്റ്റ് ഒരു പി ഒ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഡാറ്റ എപ്പോഴും ടേബിളിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു കൺട്രോൾ ടി ടി ഫോർ ടേബിൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ തന്നെ മാറി ഇതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ പി ഒ ടിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഇൻസൈഡിൽ പോയിട്ട് പി ഒ ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്യുന്നു ഇതിലേക്ക് സ്ലേസ്മാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഇനി പുതിയൊരാളെ ഞാൻ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നീയായിരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ലൈന് കൊടുക്കുന്നു കോപ്പി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ആൾ പേര് മാത്രം ഞാൻ മാറ്റുന്നു മുഹമ്മദ് ഇതൊരു പുതിയ പേരാണ് ഇവിടെ വന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് റീഫ്രഷ് ചെയ്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മുഹമ്മദ് ആഡ് ചെയ്തു ഇൻ കേസ് നിങ്ങളത് നോർമൽ റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ അത് കിട്ടില്ല നമ്മൾ മാനുവലി അത് ഇവിടെ ഉള്ള ഈ സോഴ്സ് ഡാറ്റ ഓപ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ റേഞ്ച് പിക്ക് ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ടേബിളിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പി ഒ ടിപ്പിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഗോ ടു ഇൻസേർട്ട് പി ഒ ടിപ്പിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ലേ ഔട്ട് ക്ലാസിക് മോഡാണ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എല്ലാ സിസ്റ്റത്തിലും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഈ ഒരു മോഡായിരിക്കും ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റിൽ ചെറിയ ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡ് എടുത്തിട്ട് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡയറക്റ്റ്ലി റൈറ്റ് അതുമല്ല നമുക്ക് റോസ് എന്താ കോളംസ് എന്താ വാല്യൂ എന്താ ഫിൽറ്റർ എന്താണെന്നുള്ള ഫീൽഡ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ എപ്പോഴും ക്ലാസിക് മോഡിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഒരു പ്യൂ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് കാണിക്കുന്ന ഈ ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് മുകളിൽ ഗേസ് പ്ലേസ് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്യൂ ടേബിൾ ഓപ്ഷൻസ് എടുക്കുക ഡിസ്പ്ലേ ക്ലാസിക് പ്യൂ ടേബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് നിങ്ങളെ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതായത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ടു ഫയൽ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാം ഡാറ്റ എന്നുള്ള ടാബ് ഇഡി ഡിഫോൾട്ട് ലേ ഔട്ട് പ്യൂ ടേബിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ കാണാം ക്ലാസിക് പ്യൂ ഔട്ട് ലേ ഔട്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ജസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാൻ ടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും സിസ്റ്റം ഓപ്പൺ ചെയ്താലും എപ്പോഴെങ്കിലും പ്യൂ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ടായി കാണിക്കുന്ന ആ ലേ ഔട്ട് ക്ലാസിക് മോഡായിരിക്കും കണ്ടില്ലേ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പ്യൂ ടേബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫീൽഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് കാണാൻ പറ്റും റൈറ്റ് ബൈ ഡിഫോൾട്ടായി നിങ്ങളെ സിസ്റ്റത്തിൽ കാണിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സ്റ്റൈലായിരിക്കും അല്ലേ ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ഡാറ്റ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറേ കോളംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കോളത്തിൻ്റെ ഫീൽഡ് ലിസ്റ്റ് അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യണം ഈ നാവിഗേഷൻ ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് റൈറ്റ് എന്നിട്ട് വേണം ഡ്രാഗ് ചെയ്യാൻ പക്ഷേ അതിനൊരു ആവശ്യമില്ല അത്തരം കേസിൽ ഇതിൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് നമുക്ക് മാറ്റാം സെറ്റിങ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ കാണാം ഫീൽഡ് സെക്ഷൻ ഏരിയ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓപ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ നോക്കൂ അറ്റ് എ ടൈം കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും റൈറ്റിലേക്ക് ഡ്രാഗൺ ഡ്രോപ്പ് ഇട്ടാൽ മതി ഈ സംഭവം തന്നെ നമുക്ക് സോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും വീണ്ടും സെറ്റിങ്സിൽ പോകാം അവിടെ കാണാം എയ്റ്റ് ടു സെറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് സോർട്ടിങ്ങിലേക്ക് വന്നു റൈറ്റ് ഒരു ഡേറ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് റിപ്പോർട്ടിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഡേറ്റ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ റോസിലേക്ക് ഇടുന്നു അപ്പോൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ വൈ ഡേറ്റ് കണ്ടു
ഇപ്പൊ ആ ഡാറ്റ സെപ്പറേറ്റ് ഷീറ്റിലേക്ക് വന്നു നോർത്തിന്റെ മാത്രമായിട്ടുള്ള ഡാറ്റ അതിന്റെ ബ്രേക്കപ്പും കിട്ടിയിട്ട് റവന്യൂ കംപ്ലീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന്റെ ടോട്ടൽ വാല്യൂ ടു ഫൈവ് ത്രീ വൺ ടു ഫൈവ് ത്രീ വൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഈസ്റ്റിന്റെ മാത്രം വന്നു ഈ ഒരു എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെംപ്ലേറ്റിലേക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൺട്രിയും കൂടി മാഡ് ചെയ്യുന്നു അതായത് റോലേക്ക് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈസ്റ്റിന്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രി വന്നു അതിൽ അതിന്റെ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കിവിടെ ഈസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒക്കെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണം ഇവിടെയും ഫില്ലപ്പ് ഇടണം ഇവിടെ നമുക്ക് വലിയ ഡാറ്റാ ബേസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മാനുവലി പ്രോസസ് ഒന്നും എടുക്കില്ല നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള ടാബിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ കാണാം റിപ്പോർട്ട് ലേബൺ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ഓൾ ഐറ്റംസ് ലേബൾസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെല്ലാം ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു എനിക്ക് ഈ ടെംപ്ലേറ്റിൻ്റെ അകത്തുള്ള വാല്യൂൻ അഗേൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു മാനുവൽ ഫോമ് ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സെല്ലിൽ ഈക്വൽ ടു ദിസ് സെൽ വാല്യൂ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു സി ഒരു ഗെറ്റ് പ്യൂർ ഡാറ്റ എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇവിടെ ഇൻബിൽഡ് ചെയ്ത് വന്നത് റൈറ്റ് പക്ഷേ അത് കൂടുതൽ നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുകയുള്ളൂ എനിക്ക് സെൽ റെഫറൻസ് കാണിച്ചാൽ മതി അതായത് ബി ഫൈവ് എന്ന് കൂടെ കാണിച്ചാൽ മതി അത്തരം കേസിൽ നമുക്ക് ഈ ഗെറ്റ് പ്യൂർ ഡാറ്റ എന്നുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി നമുക്ക് ടേൺ ഓഫ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പറ്റും ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഗോ ടു പ്യൂർ ടേബിൾ അനാലിസിസ് അത് കാണാം ഓപ്ഷൻസ് റൈറ്റ് തൊട്ട് അത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ കാണാം ക്ലിക്ക് കാണാം ജനറേറ്റ് ഗെറ്റ് പ്യൂർ ഡാറ്റ ജസ്റ്റ് അൺടിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഈക്വൽ ടു ദ സെൽ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ബി ഫൈവ് നായി റൈറ്റ് ഈ കാണുന്ന ടെംപ്ലേറ്റിൽ കുറേ സെൽ വാല്യൂ എം ടി എസ് ഉണ്ട് റൈറ്റ് ഇവിടെ ഒക്കെ സീറോ കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ടെക്സ്റ്റ് നില്ല് എന്ന് കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവാലിഡ് എൻട്രി എന്ന് കാണിക്കണം അത് നമുക്ക് മാനുവലി എൻട്രി എന്നുള്ളത് വലിയ ഡാറ്റാബേസിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്കത് അങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈ ടെംപ്ലേറ്റ് നമുക്ക് റിസർവ് ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്യൂർ ടേബിൾ ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാം ഫോർ എം ടി സെൽ വാല്യൂ എനിക്കത് നില്ല് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് കാണിക്കണം എൻ ഐ എൽ ഓക്കെ പ്രൊസീജ് അത് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നു റൈറ്റ് ഇനി ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ വേറൊരു ക്രൈറ്റീരിയ അവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അണ്ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു സെയിൽസ് ഓൺ റോസിലിടുന്നു പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് കുളത്തിലിടുന്നു റവന്യൂ വാല്യൂസിലിടുന്നു അതും നില്ലായി കാണിച്ചു റൈറ്റ് അത് പെർമനൻറ്റ് ഫിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ടെംപ്ലേറ്റിൽ ഇത് കാരണം ഓരോ കണ്ടിൻ്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടെംപ്ലേറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റലി ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ടെംപ്ലേറ്റിൽ കാണിച്ചു യു കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു റൈറ്റ് എനിക്ക് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഷീറ്റിൽ ആ റെസ്പെക്റ്റീവ് കണ്ടിൻ്റെ പേരോട് കൂടിയിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഡാറ്റാബേസ് കിട്ടണം ഇറ്റ്സ് വെരി സിമ്പിൾ ഗോ ടു പ്യൂ ടു ലാൻസസ് ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ അടുത്ത് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഷോ റിപ്പോർട്ട് ഫിൽട്ടർ പേജ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ കാണാം കൺട്രി അതായത് നമുക്ക് എന്താണോ ജനറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യാം ഈ ഫിൽട്ടർ പേജിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നത് അതായത് കൺട്രിയാണ് അത് ഇവിടെ കാണിച്ചു പിന്നെ ഓക്കെ പ്രൊസീജ് താഴെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഓക്കെ പ്രൊസീജ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബെൽജിയം ഫ്രാൻസ് യു കെ എല്ലാ ആ റിലേറ്റഡ് കൺട്രീൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് റൈറ്റ് അപ് ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഷീറ്റ്സ് വരെ നമുക്ക് സിംഗിൾ ക്ലിക്ക് ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് വാല്യൂസ് അതായത് രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരെ എനിക്കത് അൺഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തും കൊണ്ട് എനിക്ക് അൺടിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് അൺഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് കാണിക്കും റൈറ്റ് അതിനൊന്നും ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ആൾക്കാരെ അൺഫിൽട്ടർ ചെയ്യണം എന്ന് വിചാരിക്കുക സെലക്ട് ചെയ്തു കൺട്രോൾ മൈനസ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി റിമൂവ് ആവില്ല അൺഫിൽട്ടർ ആവുള്ളൂ ജസ്റ്റ് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഫിൽട്ടർ ഓപ്ഷൻസ് അൺടിക്കായിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് റൈറ്റ് എനിക്കിതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടെമ്പറലി ഫീൽഡ് ഇവിടെ കൊടുക്കണമെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഈ ഡാറ്റാബേസിൽ ആ ഫീൽഡ് ഇല്ല ഇവിടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് കോളത്തിൽ എനിക്ക് കമ്മീഷൻ എന്നുള്ള ഫീൽഡ് കൊടുക്കണം യൂട്യൂബ് അനാലിസിസിലൊക്കെ വരാം ഫീൽഡ് ഐറ്റംസ് ആൻഡ് സെറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കാൽക്കുലേറ്റ് ഫ
നമ്പർ ഓഫ് സെയിൽസ് കിട്ടി മൊത്തം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ട്രാൻസാക്ഷനാണ് അതിൻ്റെ കൗണ്ട് കിട്ടി റൈറ്റ് ഇനി ഇൻ കേസ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം ഫസ്റ്റ് സമ്മും തൊട്ടടുത്ത് കൗണ്ടും കാണിക്കണം റൈറ്റ് വീണ്ടും ഈ റവന്യൂ താഴത്തേക്ക് ഡ്രാഗ് ചെയ്തിടാം രണ്ടാമത്തെ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വാല്യൂ ഫിൽ സെറ്റിംഗ്സ് എടുക്കുക ഇത് കൗണ്ട് ആക്കിയാൽ മതി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എൻ്റെ കസ്റ്റം നെയിമിൽ അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ടു മാറ്റുന്നു ഓക്കെ അടിക്കുന്നു ഇതാണെങ്കിൽ കൗണ്ടും ആയി അതുപോലെ ഇതാണെങ്കിൽ സമ്മു ആയി റൈറ്റ് സമ്മ ഓഫ് റവന്യൂ കൗണ്ട് ഓഫ് റവന്യൂ ഇവിടെ കാണുന്ന റിപ്പോർട്ടിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ബേസിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അതായത് ഇത് വാല്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഈ വാല്യൂ പെർസെൻറ്റേജ് വൈസ് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു എന്നാൽ സിമ്പിളാണ് ആ സെയിം റവന്യൂ തന്നെ ഒരു വട്ടം കൂടി വാല്യൂസിലേക്ക് ഇടാം ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വാല്യൂ ഫീൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഷോ വാല്യൂ ആസ് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ പേഴ്സൻറ്റേജ് ഓഫ് ഗ്രാൻഡ് ടോട്ടൽ നമുക്കൊന്ന് റീനെയിം കൊടുക്കുന്നത് ഷോ ഓക്കെ പ്രസ് ചെയ്തു സി ഇത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആ പേഴ്സൻറ്റേജ് വൈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഇനി സെയിം സീരീസിന് എനിക്ക് ഡാറ്റാ ബാസോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഐക്കൺ സെറ്റോ സെറ്റ് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്യുക കണ്ടീഷൻ ഫോർമാറ്റിംഗ് ഡാറ്റാ ബാസ് ഡാറ്റാ ബാസ് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഐക്കൺ സെറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഐക്കൺ സെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമുള്ള ചൂസ് ചെയ്യുക ഐക്കൺ സെറ്റ് റൈറ്റ് ഇവിടെ കാണുന്ന ലിസ്റ്റിൽ സ്പെസിഫിക് സെയിൽസ് മാൻ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആക്കണം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ഡെവിൻ ഫെയ്ത്ത് മേരിപ്പാഗർ റൂബി പട്ടേൽ ഈ നാല് ആൾക്കാർ എനിക്ക് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് ഇടണം അപ്പോൾ കൺട്രോൾ കീ പ്രസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ സ്പെസിഫിക് ആൾക്കാർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്യൂട്ടി ബാലൻസസിലേക്ക് പോയിട്ട് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ആക്റ്റീവ് ഫീൽഡ് എന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ കൊലാപ്സ് ഫീൽഡ് എന്നത് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വണ്ണിലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉള്ളത് അവർ മൊത്തം വാല്യൂസ് ഉള്ളത് ഞാൻ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നാല് പേര് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും നമുക്കത് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറ്റുള്ള വാല്യൂസിന് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അഥവാ അൺഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് അൺഗ്രൂപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഈ ഡാറ്റയിലേക്ക് ഞാനൊരു കൺട്രി കൂടി ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിൽറ്ററിന് അണ്ടറിൽ ഇനി എനിക്ക് വേറൊരു പ്യൂർ ടേബിൾ കൂടി ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അത് ഈ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ടെമ്പിളേറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക പ്യൂട്ടർ അനലിസിസിലേക്ക് പോകുക സെലക്ട് ചെയ്യുക എൻ്റെ ആർ പ്യൂട്ടർ കോപ്പി ചെയ്യുക ആൻഡ് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അൺടിക്ക് ചെയ്യുന്നു അല്ല ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ക്രൈറ്റീരിയ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു കൺട്രി ഞാൻ ഫിൽറ്ററിലേക്ക് ഇടുന്നു ഈ പ്രാവശ്യം സെയിൽസ് സോൺ ഞാൻ കോളത്തിലേക്കും പേയ്മെൻറ്റ് മോഡ് റോസിലേക്കും റവന്യൂ വാല്യൂസിലേക്ക് ഇടുന്നു അപ്പോൾ നോക്കൂ നമുക്ക് സെയിം ഷീറ്റിൽ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്യൂർ ടേബിൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ രണ്ട് പ്യൂർ ടേബിളിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് മാത്രം ചേഞ്ച് ആവുള്ളൂ ഇത് ചേഞ്ച് ആവില്ല അത് നമ്മൾ സ്ലൈസർ ബട്ടൺ അഡ്വാൻസ് ഫിൽറ്റർ ഓപ്ഷൻ ആണത് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് വേർഷനിലാണ് എക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് നമുക്കത് എങ്ങനെയുള്ള നോക്കാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓളടിക്കുന്നു ഏതെങ്കിലും ഫീവോട്ടിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഫീവോട്ടിൽ അനാലിസിസ് എടുക്കാം ഇൻസേർട്ട് സ്ലൈസർ എടുക്കാം ഇനി കൺട്രി വൈസ് ഫിൽറ്റർ ആണെങ്കിൽ കൺട്രി വൈസ് ഫിൽറ്റർ ഓപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അടിക്കുന്നു അപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രി നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസിന് അഗെയിൻസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏതെങ്കിലും കൺട്രി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ ഇത് മാത്രമേ മാറുന്നു ഇത് മാറുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഇതായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യണം കൺഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നു ജസ്റ്റ് സ്ലൈസർ സെലക്ട് ചെയ്യുക റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക റിപ്പോർട്ട് കണക്ഷൻസ് പ്യൂർ ടേബിൾ ടു ടിക്ക് ആയി കിടക്കുന്നത് ഇത് ആക്ച്വലി പ്യൂർ ടേബിൾ ടു ആണ് ഇത് ത്രീ ആയി കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ പ്രസേ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ബെൽജിയം ഫ്രാൻസ് കണ്ട് ഒരേ ടൈമിൽ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പോൾ ടൂ ത്രീ എങ്ങനെ മനസ്സിലായി പ്യൂർ ടേബിളിൻ്റെ നമുക്ക് ഓരോ പ്യൂർ ടേബിൾ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് നെയിം ഉണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ടു എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു പ്യൂർ ടേബിൾ അനലിസിസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇവിടെ ടു കാണാൻ പറ്റും പ്യൂർ ടേബിൾ ടു ഇത് ത്രീ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടി റീനെയിം ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ച സ്ലൈസിൻ്റെ അതേ ലോജിക് തന്നെയാണ് ടൈം ലൈൻ ഞാൻ ടൈം ലൈൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു പീരീഡിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റൈറ്റ് പീരീഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മുടെ ഡാറ്റാ ബേസിലുള്ള
നിങ്ങളിവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഒരു പ്യൂ ട്യൂബ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇൻസേർട്ട് എന്നുള്ള ആ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടേബിൾ ഗ്രൂപ്പിൽ റെക്കമെൻഡ് പ്യൂ ട്യൂബ് ഉണ്ട് അതെന്താ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സലിനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഡാറ്റ ബേസ് ഇതാണ് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന ക്രൈറ്റീരിയ എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അത് ഓപ്റ്റ് ചെയ്ത് വിചാരിക്കുക അതായത് പേയ്മെൻറ്റ് ബോർഡിന് അടിസ്ഥാനത്തിൽ ടോട്ടൽ എനിക്ക് വേണ്ടത് അത് ഓൾറെഡി എക്സൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുറേ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ആ ടെംപ്ലേറ്റ് നമ്മുടെ റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് റൈറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ കേസ് നിങ്ങൾ ഓഫീസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഹോം ടാബിൻ്റെ അണ്ടറിൽ കാണാൻ പറ്റും അനലൈസ് എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ അനലൈസ് ഡാറ്റ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഏതെങ്കിലും സെല്ല് സെലക്ട് ചെയ്യുക ഞാൻ അനലൈസ് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നു ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ സജഷൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് മാത്രമല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇംഗ്ലീഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിമ്പിൾ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചും കൊണ്ട് ഇവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടുന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സം ഓഫ് സെയിൽസ് അണ്ടർ ഫാൻസ് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നു സി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബോട്ട് ത്രൂ റിസൾട്ട് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് വന്നു റൈറ്റ